Hablámosle a la gente, bienvenidos a un cachito de la semana y vamos a hablar eh, esta semana el 8M, un motociclista le, le empujaron la moto y, se le, y también la pintaron las feministas, eh, la tatuadora que se negó a hacer un tatuaje sobre una propiedad de Víctor, que es el tatuaje y dijo no lo voy a hacer y el avión, un avión se le cayó la rueda en pleno viaje, Oscar y yo estamos de impacto. Y sigue también con Maluma, que no lo dejaron entrar en un bar por estar en chores. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a verlo ahorita más adelante en Un Cachito de la Semana. En el día del M8, del Día de la Mujer, aquí yo creo que va a salir, parce... Pues fue, mira que uno busca solamente el M8 y son más cosas las malas que no hay que las buenas. 8 de marzo. Ay, ¿qué es eso? El ¿no? Día de la Mujer. Entonces, ¿qué pasa, parce? Este, por ejemplo, aquí se ve a este man, al padre con su hijo que va caminando por una vía pública, pero ellas como lo habían cerrado las mujeres, entonces cogen y lo empiezan a, a confrontar, güey. Ah, ve, ¿y lo agredieron o sí. qué? Es eso? Mira, el niño está llorando. O sea, estaban todas las mujeres y él pasó por ahí. Mírenme. Es daño que le están haciendo a los niños, a la gente de mujeres. Lo atacaron, lo comenzaron a decir cosas y eso. Por eso, que Para eso crea un trauma, ¿no, Ala? Claro, entonces, y eso, eso es una de las cosas. Aquí vamos, eso fue, es que no, el problema, que cuando uno va viendo acá no, no va diciendo de dónde. Ve, pero... Es que te tengo que mostrar la otra. Es, o sea, sí, tienen su día, pero no pero no pueden... Mire, Mira, eh. te digo, yo nomás pongo M8 y son más las cosas, lastimosamente en todo y en la vida, las cosas... ¿Cuál es el hashtag? ¿M8? ¿Hashtag M8? Sí, porque... Y si pongo ah, moto, es... te vas a dar cuenta, no sé si te estés con esta noticia, esto fue en... Ay, madre puta. <risa> Ese fue usted. <risa> este sí fui yo, porque se... Ni siquiera me estoy apoyando en el vidrio desde que hemos dicho que venga todo eso. Ay, sí, ah, el vidrio de la casa mía se, se partió. Estaba, había ocho personas sentadas, weón. Y todos como que estaban apoyados de brazos. ¡Tac! Se rajó solito. Ah, no. Aquí va a ser. Parce, pues resulta y pasa que este hombre. Vio la marcha y dijo, no, voy a pasar en la moto aquí Miro relajado. La... Parce, ah. pues. Ale, Ay, pan, agarró con todas las viejas. Eh. Uno contra cuarenta. Parce, yo veo esto y me hace acordar el final de Halo. No, no, no sé cómo terminó Halo. Que me imagino que le dieron todos los muñequitos. <risa> Algo parecido, en el final de Halo, weón, viene el personaje y ya te ponen como última misión, sobrevive, ya, te ponen así, sobrevive, y eso te van viniendo los aliens de todas partes y vos vas disparando, y al último eso cogen y es épico ese final, weón, es que lo tienes de jugarlo, y, el, y te golpean el casco y se te cuartea la pantalla, weón, y vos seguís peleando y se te, no, weón, y uno sigue disparando y hasta que el último vos tenés que, hasta donde vos puedas. Pero obviamente hay un momento o sea, que va a morir. Si sí, es el final, voy a, voy a morir. Colocar su helado. Y el pelo, ¿cómo que está? <risa> Mira, ahí pongo el video. Sí, pero ¿cómo va a meter? Por... Ay, la pero, moto. Pero vení. Ay, Mari. Ay. Una itálica, ¿qué es eso? Ay, se la a pintar. Ah, te muestro foto. Yo te muestro foto. Que tengo. Ay, foto. ¿Ves eso en qué país es? No, pero mira que asco la ríen, güey. Hasta eso es lo que te estoy diciendo. Ironía, ¿no? Están cagadas de la risa. Parce. Pero el pelado, ¿qué culpa tenía? O sea, me, pero él les dijo algo. La increpó. Mira la foto. Mira la moto como quedó. Pero, este, la foto de la moto como quedó. Va a poner. Ah, eso, eso es que, eso era una Evo, ¿no? Ah, pon una Lifan. Una Lifan. Una Lifan. Una Lifan. Ahorita le pusieron macho, ah, ¿qué? ¿Macho? Macho. Puto le macho. La llanta, puto macho. Esa palabra le puede decir. Va aquí, por puto. <risa> sí. Solo que, claro. Sí, vos no has visto los videos de Franco. Eh, sí, pero no monetizan, pero de todas maneras no estamos monetizando. <risa> <risa> no, ¿qué más te está monetizando? 
¿Ah? Eman está monetizado. Ah, él, yo no. <risa> lo que digo es que yo. Ve, mira esto, ve. A, él lo, a él lo encarcelaron. Pana, pero por Mire, aquí qué? Lo... Es que. Pero, ¿cuál es el contexto? Bueno, uno está. El contexto, viendo, uno el contexto. Es simple, bueno, es que está. Como la siempre foto. uno ve la primera. Parce, mire, este es el momento. comienzo, mire. Este es el comienzo, ya. El hombre, mire, ahí está el hombre. Se baja de la moto y dice, no, eh, yo voy a pasar por empujándola. Entonces, ella lo empieza a coger y, y, no, y entonces él empieza a no fuerza. Dice, dice, no, ya me han pasado. Pues me imagino que está diciendo eso. Mire, esta la está cogiendo. Y el man se va, pero el man, mira que el man se bajó de la moto. Y el man sí, dijo, y él está empujando. Claro, ya claro no, cuando claro. ella lo empujó, él empuja. Cuando le pegan, él empieza a pegar. Vamos a ver otra vez la repetición. Vea. Ahí se ve que uh, la primera mujer le metió un pero, empujón fuerte, parece. mire. Entonces ahí ya también le empuja. Y ahí es cuando ya le empiezan a pegar y él también empieza a tirar madrazos. Vamos a darnos. Padre, Yo contra no. 40. <risa> Ay, madre, echaron pintura. No, no y sabes que es que, que la, pasa, la ventana. Que el tenía que pasar por ahí y se bajó de la moto y, y por dónde más pasa. Bueno, aquí ¿sabes? vamos a hablar. ¿Qué no. hubiera hecho usted? Muy bien, muy buena pregunta. Parce. Y ya que yo no voy a ver eso más. <risa> Parce, yo no sé si usted se acuerde cuando pasó aquí en Colombia lo de las... El paro nacional. Lo del paro. Ya. Yeah. Parce, yo fui mensajero. Parce, yo veía gente así y yo no pasaba. Yo no pasaba por ahí. Yo decía, no, parce, esa gente... Parce, ¿vos sabes que fue como una semana? ¿Como una semana? Un infierno, weón. Que uno veía... Y eso uno veía las historias es que quemaban motos y todo. Yo no, papá, pues yo por como, ahí el, no el, paso. El paro duró como un mes, Alan, weón. Pero que el, el, que el problema era muy grande. Que ya era demasiado que, que estaban quemando motos, peleas del ESMA. Era Hola. demasiado. <risa> Entonces, ¿Qué pasa? Yo veía, cuando me mandaban mmm, el domicilio y en el camino yo veía que estaba muy... Yo les llamaba de una de las chinas, yo, china, eh, no. ¿A vos trabajaba en un restaurante de chino? Chino, ajá, entonces yo le decía... ¿Le decía china? No, ni... <risa> es que... Yo Hola, decía, china. <risa> decía, era para hacer la representación, yo le decía, a ver, eh, Lina, no, eso... ¿Pero cómo se llama la china? Lina. <risa> <risa> y el la, nombre original. La, la otra, ¿te acuerdas? ¿Y Santi? La otra es Santi. Ya. <risa> yo puedo decirle, no me llaman otra trampa. <risa> Igual ya renuncié de trabajo. <risa> ya no mal. Pero entonces ve, <risa> cuando ella le decía, no, Santi, no, yo no puedo pasar por ahí. Y yo le mandaba video y parce dice, ya la gente como tapada de pedazo. Y yo no pasaba. Vos vas a pasar sabiendo que hay una manifestación. Es Padre como dar papaya. Eh, muy conocido aquí coloquialmente, aquí en Colombia, como dar papaya, güey. Entonces, que el hombre no empezó. No, ahí entre todos, que, porque no se escucha el audio. El man tiene pudo haber dicho marimacho, le pudo haber dicho cualquier cosa y entonces ella también empezó a empujar. Es Pero como... viendo lo que él se bajó de la moto y dijo, bueno, voy a pasar por empujando. Parece el man lo echaron del trabajo. Por eso, porque vieron el video y la moto pues quedó destruida. Es que vos lo que tenés, es, vos tenés algo de razón. Pero si el man, digamos que tenía que Aquí una urgencia, que... por lo menos... Cuando, cuando hicieron el, 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 el bloqueo ahí en el, en el, en el pedazo de, de Villagorgona, que uno tenía que pasar, o sea, ese pedazo, o sea, no hay por dónde más pasar. Pero, ¿usted llegó a pasarlo? Sí, claro. ¿Empujando la moto? No, de que hay un rato, ta, ta, cuando yo vi un conocido y me... Y me y... Pero, si estás viendo una manifestación, ¿ya ves que no pasas? No, ¿y quién va a meterse allá? Pues, exactamente, es lo que yo digo. El bobo este. Pues que pa' qué, güey. O sea, dio papaya, marica. Primero que todo. Ay, yo sé que, de seguro, como él dice, uno puede pasar caminando y todo. Pero es mejor ¿Y preguntar. ¿Y quién trabajaba? Ay, ¿Y quién sabe? sabe? Me imagino que mensajería. Pero... Yo tenía un... De pronto que tal que era Uber. Y tenía el tiempo y... Mire, es que aquí se ve. Pasa. Mire, aquí se ve. Empezaron a gritar, entonces empezaron a hablar con el celular. Y se van fuera. Y era el único, ¿no? Es que la verdad es que no había nadie más. Entonces, parce, se está pasando que, la, que, que el día de la, de la mujer cuando estaban haciendo manifestaciones ya están poniendo ya muy agresiva ya. Saliendo de control. No es una mentira, sabemos que es así. Que... Obviamente nosotros los hombres somos más fuertes que una mujer y no nos podemos comparar. 
físicamente. <risa> Físicamente. Y emocionalmente. Emocionalmente. Ellas, ellas son más inteligentes. Emo, eh, <risa> las mujeres son más inteligentes. <risa> de emocionalmente. <risa> Por favor, Jenny me la está intimidando. No, es que es así. <risa> Ve, pero eso, eso ya, obviamente, físicamente, obviamente, vale, vos tenés mucha más fuerza física. Pero de las mujeres, pero sí, entonces, igualdad, Alan. Es que eso es así, y eso está en la película de Deadpool. Cuando él pelea contra una mujer y le dice, si te pego, malo, porque soy más fuerte que tú. Y eso que, bueno, y eso que la vieja era más fuerte. Ok, yo creo que ni él dice así. <risa> pero él dice, pero si, si no te pego también, entonces ahí, ¿qué hago? ¿Peleo o no peleo? Cualquiera de las dos cosas que haga va a ser malas. Ay, yo me acordé de pedazo. Sí, yo cuando pelea a la mujer fuerte, puerto. Ah, sí. ya, ya, ya. Y sí, que se le mal. cae. Y cuando el, el... ¿Cómo es que llama? El, el, de, ¿El, el, hierro? el de hierro. Que es que se, 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 se cayó. Y cuando se le cae el, el sostén. Vea, aquí era... era sí, película, Deadpool. ¿no? Él la dice nueva, así. Él dice, si te pego es malo. Si no te pego también. Entonces, ¿qué hago? Y es verdad, estamos llegando a una, a una parte que vos decís igualdad, claro, yo, si es por igualdad, yo te veo, y vos sabes que es de que uno sea hombre, dice, pues vamos a darnos, y vamos a darnos, <risa> no, es que vamos la verdad, a rompernos, es que hoy, pero uno como no. mujer, uno dice, parce, le meto un solo puño a la, la, la parte. No, y, y la vuelta es que si, si pasa eso, si uno le, es que obvio, pasa igual, si le pego mal, y si me voy a pegar... También. Imagínate, peor porque uno termina termina mal. Entonces, imagínate, estamos en una desventaja del hombre que, que claro, ahí claramente es malo si se hubiera defendido y malo si también. Voy a visto ese video donde están una, unos muchachos en un bar, están hablando y en una vieja es que a pegarle al mamo. Y el man llega y tú le mete un izquierdazo. No, y ya, y la, y no, 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 pero me imagino la sienta obvio de una. Entonces, ah, parce. No, deja la otra, deja la otra. Que, que, que por qué tiene que ella igualarse con un mam. Es que ese es el punto, <risa> marica, por fin. Ese es el punto. Si la mujer sabe que somos más fuertes que él, no nos vamos a lo físico, marica, ya. Y el físico es malo, de hombre a hombre, mujer a mujer, y viceversa, y su versión contraria. Parce, el, el, lo físico nunca tiene que ir, pero las mujeres piensan que por el hecho de que me voy a lo físico, no me puede, eh, eh, no se puede, no me puede ir a lo físico, pero el hombre que sí sea, ah, bueno, me está dando físico, yo también, vamos a darnos. Entonces, ahí es cuando queda, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué hago? ¿Cómo qué? <risa> Entonces, ¿ahí qué es? Malo sí, sí, o malo ni no. Pero si ya no vamos a lo físico, que una mujer que ya me está golpeando fuerte, ya me toca que defenderme. Es que eso es, eso es, eso y es. Y le eso. voy a dar como igual, como igual le voy a dar. No pero le voy a dar, es, es, mi, es mi integridad física. Pero eso también depende mucho de la, de la educación que te dan desde niño. Porque si a vos desde niño te, le dicen a la, a, la, a la niña, venga, usted no se puede igualar con un hombre. Y desde niño le, le inculcan eso. Que y desde, un hombre y desde tiene niño, fuerza. Y desde niño pues, también le inculcan a uno. Usted nunca debe pegar No, pero mujer. es que a nosotros sí. A nosotros sí, sí nos inculcaron eso. Por eso. Pero eso ya está. Por eso sí. nosotros tenemos el bloqueador mental de que <risa> mujer no le, no le puedo dar porque la es barato. Obvio. Y es porque... Y, y uno... Y si fuera otro hombre que uno le habla feo, parce, usted sabe que usted se va. Usted sea de una sin cabeza porque usted dice, vamos a darnos. Pero, pero como es muy agresivo, la, o sea, vos no... No, yo he peleado, obviamente. Cuando <ríe> alguien me, me habla feo, yo, ¿cómo así, marica? <ríe> no, porque pues... O sea, pero ya, pero no, ya no, no, o sea, yo no, era muy agresivo, ya no. Ya no, obvio, ya controlé. Pero emociones. yo la testosterona, la adolescencia, pa, <ríe> sí, porque me mira. <ríe> Sí, que quiere igualdad, ¿no? Es que le meta la mano y... Bueno, entonces... Pero, parce... Uy, parce, este, este tema es, es largo. Parce. Pero, parce... Pero uno de hombre, uno si le dicen a la niña no se les pega. Claro. Todo, no, de, yo creo de, que... De, de, pero de, una mujer no le inculcan eso. ¿Qué le inculcan a la mujer? ¿Qué le inculcan a una mujer? Nada. ¿Ya? <risa> 
Dios mío. Pero no, parece me acuerdo, te voy a acordar, voy a decir algo muy chistoso. ¿Qué tal, qué tal que, qué tal que eh, esa crítica se viralice, güey? No, no, no va a pasar. Creo. Tampoco. Pero le voy a decir algo. Cuando yo era más pequeño, a mí me decían eso, soy yo. A mí me dijeron, a, a la niña no les pega. A mí ya me, desde pequeño. Pero entonces, ¿qué pasa? Había una niña que me estaba molestando. Estoy hablando de que tenía que 7, 5 años antes de los 10. Parece una niña me molestaba, güey. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya ¿Te hacía bullying? ¿Te hacía bullying? O, o, no me acuerdo. O, o sea, me acuerdo de la perros, escena. Y no te gustaba. No, no, es que no, 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 no creo que. <risa> <risa> tenía 7 años, pero. Ah, ya, ya, muy ah, feito. Ah, Entonces. <risa> Parce, me acuerdo que la pelea ya se iba a lo físico, a empujarme y todo el cuento. Pero como me dijeron, no se le puede pegar a las niñas. ¿Qué podría hacer yo para atacarla que no fuera atacada a la misma vez? Pero se quede y se aplaque y queda quieta. Mandarle mensaje. ¿Mandarle mensaje de qué? En, en, en hojitas de papel. No, eso es así. Estamos así. Ah, ya. ya. Y yo, ¿qué cómo es? ¿Ahí qué? No, pero Papi. es que uno de niño le mete la mano. No, no le metí la mano. Cogí y le dice, ah, no, listo, haga. Le levanté la falda, weón. Ay. Y ese que muy malo. <risa> <risa> parce, le levanté la falda. Y parce, quedó así, aplacó, quietica. Ya me dejó la joda. Yo, ah, bueno, sirvió. Cuando papi viene la, 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 la profesora, que usted le levanta, yo, ah, sí, es que me está molestando. No, nada, a la niña no se le hace escena. Yo, ay, ¿cómo hace? Parce, llamaron a mi mamá y todo, y reunión y toda la vuelta, que el niño que levantaba falda a las niñas. Pero era por defenderme, güey, no era una forma de defenderme. El levantaba falda. El levantaba falda, güey. Y parce, ese día sí fue. No, no, no. Pero, en pocas palabras, yo digo que... Uy, parce, se alargó. Digo que en pocas palabras, parce, yo digo que nadie tiene que irse a lo físico. Nadie tiene que irse a lo físico. Sí, no, no, pero ahorita ya con el movimiento de... No, y ahorita con el... Yo no me enredé. Con el movimiento que hay, ellas... Que, ay, que todas son unidas. Parece. Todos contra uno solo. Pero estuvo muy buena la noticia. Es muy controversial. Pero hablando de eso, hay otra. Una tatuadora se niega a hacer un diseño de, con mensaje machista. Tatuadora se niega a hacer un diseño con mensaje machista. ¿Y cuál es el mensaje? Pues que se tenía que ser un mensaje duro. Para que diga, no, yo no le hago eso. Vamos a ver. Dice, propiedad de Víctor. <risa> <risa> Uy, pana. Uh, Está marcando el ganado ya. La risa que yo con no, mi siempre he jodido con pero, eso, que yo le he dicho a ella que es que... <risa> como las no, camisas. No, pero, pero era... A ver, vamos a entender lo que el tatuaje tenía que ver algo así que dijera como propiedad de Alan o algo así. Mi hijo, hágale, me la hago, pero nunca sí, la hice. Sí, dijo que sí. No, pero nunca la hice, ya nunca he hecho el primer tatuaje, ya no la he hecho, pero era, o sea, jodiendo. Yo no, no sé yo no me haría no. eso. ¿Usted, usted, usted sería Ella es mujer, quién sabe. Yo, ¿Usted haría eso? No, no. ¿Usted ha visto esa pelada no, que...? Está, mi mujer me ha gastado tatuajes y ya pues sin querer ya me marcó, porque pues ella dijo, téngale hoy tanto. Me... Por lo menos las iniciales. No, es que eso no sé hacer, o sí, yo no sé, uy, esa pregunta es muy buena. Vamos a ver, la tatuadora y youtuber Lady Morena eh, publicó su título de una historia sobre la vez que tuvo que negarse a hacer un tatuaje porque iba en contra de sus principios. Uh -huh. De acuerdo a la Universidad de Victoria, muchas personas deciden hacerse tatuajes para expresar su naturaleza artística, creencias y sentimientos. Pero entonces Lady Mora explica que a sus 10 años de trayectoria ha tatuado cosas que se, le ar que se arrepiente, pero nada como la petición que le hizo una clienta. Me negué a hacer un tatuaje, simplemente no quiero ser parte de esas cosas, exclamó la, la tatuadora, tatuadora Lady Mora. Eh, contó que recibió un mensaje de Instagram con la persona que pedía una cotización y le pidió que le mandara una foto del diseño cuando se trataba de un dibujo que decía propiedad de Víctor. Y con la fecha que decía que por siempre. Colombiana inmediata dijo que el estudio no realiza ese tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer. Hay video, ¿lo quieres escuchar? No, no, sé. no sé cómo llamar esto. Solidaridad, ética, o simplemente que no quiero ser parte de esto. Tiene acento de Bogotá. Con el paso de los años, de, rola, ¿no? así, de los cuales me he arrepentido. Y como mujer digo, pase, yo no debí prestarme para hacer eso. Así que les voy a mostrar cómo fue esta cotización. La chica dice, hola, buenas Story tardes, time. para cotización de un tato, qué información debo enviarte. Besos, mando el teclado. Acá le respondemos como, 
eh, tamaño, lugar, qué diseño quieres, tienes alguna idea. Entonces ella dice, hola, buenos días, qué pena responder hasta ahora, ya envió la composición. Ah, es que fue ella, lugar, es, es que ni siquiera fue el man, pero si ella quiere otra cosa. Sí, tranqui, hasta que yo veo el diseño. Pero le digo, mi mujer dice, está diciendo la otra vez que sí, pero... Baby. Pero es que la yo pensé que el man había obligado a ella. Parce, uno te, te diste cuenta la otra vez de, de la noticia que hubo un man que se dio cuenta que la mujer, la novia, era novia, le puso los cuernos y no, pues cogió. Video, okay. Para ti te explico el video cómo fue. El man coge y dice a la, a la novia y se dio cuenta que le ponía los cuernos, güey. Entonces, marica, le dice, ve, vos siempre has dicho que vida debe ser un tatuaje, que vamos a, vamos a hacerlo. Y dijo, hágale. Y entonces tenía que escribir propiedad del nombre del man pero estaba hasta mal escrito, era sin de una de al final. Entonces cogió, él acompañó en la moto, se fueron en la moto, cogió y hizo que se hiciera ese tatuaje. Me parece que en la zona baja de la en columna. La, la lumbar. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? La muchacha se tatúa. Cuando se termina el tatuar, el hombre dice, ah, pues sí, pues yo te termino porque me di cuenta que te comiste a tal. Y le terminó. Terminó el tatuaje. Y ahí que... La vieja coge y eso se puso a inventar ella, que el mal había secuestrado. Y le había obligado a ir a Y que se puso a... Y que, y que ella no podía bajarse de la moto. Cuando él frenaba en los semáforos. Entonces mm -hmm. que era imposible y que mientras la tatuaban ella... Que, se mojó, que no fue. Entonces, <risa> no, y lo, lo que digamos que llega un momento donde ella hace el show y le van a creer más a ella que al mal. No, pero ¿quién va a creer que la secuestran en una moto? <risa> <risa> o sea, se puede, pero con varias personas, así como estilo policía con el otro atrás y el otro. No, imposible. No, el grito, nadie ¿no? le creyó, no. De una sabían que, 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 que fue así. El man cogió y le hizo un maldad. Entonces, imagínate. Entonces, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Eso sí es machista? Si ella quiere. No, porque si yo creo quiere, que nadie no. obliga. Si porque quiere, no. Como yo estaba hablando de mi mujer la otra vez con eso de ella, pero pues eso fue hace muchos años. Y yo le decía, y no fue obligada. Y me dijo, ah, sí, sí, sería bueno. Y ya, pero nunca pasó ahí, nunca le hice fuerza porque la verdad sí me parece como algo raro. No, o sea, fue jodiendo, no, pero no. Pero no, sí es, es machista, feo. obvio, sí es machista. Es machista. Por, vos, 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 vos. Mm, ¿Qué te digo? ¿Crees que tenés derecho sobre ella? O sea, como imponerle cosas y eso, y controlarle. Eso. Sobre nadie. Entonces, por eso, entonces, me parece que ahí... Pero entonces, algo... al hacerse el tatuaje ahí, sí. Yo creo que sí. Sí, fue ella que misma la... Pero, que... o sea, pero es que mira que solo estamos viendo una cara de la moneda. ¿Qué tal que el man le haya hecho, le haya... Dice, ay, hace una cotización a la tatuadora. ¡Ya! ¡Ya! Pues, ¡Mándale la foto! ¡Mándale la foto! Pues, y parece que, que hay, man, hay man el loco. Que sabe Ay, manipular a la uy, mujer. Uy, panes, que son muy manipuladores. <risa> que les pegan a la mujer y todo. <risa> en este mundo de todo. Ve, pero... Entonces, ¿sí te parece machista? Sí. Sí. Sí, claro. ¿Y si fuera al revés? <risa> Feminista. <risa> ¿Verdad? Y si hay hombres Obvio. que también se han hecho lo mismo. Y ahí Ay. sí, porque no parece feo? Ya, no, yo por eso pues, yo por tenía eso, todo preparado. <risa> no, pero estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. No, pues, eh, conclusión. Eh, ay, si ella quiere. Si ella quiere. Pues, si, ella te, si ella quiere. Hay otras cosas es, es para que mostrar. La, la es que es, es, que es no muy lo... directo. El mensaje es muy directo. Sí, claro. Porque obviamente ella puede hacer una rosa. Y, y digamos que el significado de la rosa fue un día que le regaló una rosa. Parce, y va a tener el mismo significado que ese que hice, ese, este mensaje directo, ¿me entiendes? Propiedad de Víctor. Pero si ella se hace un, un, una rosa, como acabé de decir, va a significar casi lo mismo. Lo que dice Melo claro. exactamente en un contexto que le dio. Entonces, ella, cualquier ella, tatuaje que te hagas de pareja, entonces ya va a ser de propiedad. Es que esa era la asesoría que tenía que brindarle ella. ¿Sí me entendés? Pero es que ella se fue al límite de la rabia, la... del feminismo y contestó le digo, venga, no, no, yo no hago eso. Mensaje, ¿Por qué? Más de uno, por ejemplo, como le digo, mi mujer me ayudó a hacerme estos tatuajes. Pues ella me dijo, visto... económicamente, y nunca se me va a olvidar. Y eso ya me dio un mensaje. Y yo cuando los veo, incluso yo me acuerdo de ella, llegó y a todo el mundo que yo acuerdo, sin querer, ella me hizo una marcación al darme el dinero. ¿Me entendés? Sin querer lo hizo así. Porque cada vez que yo muestro mi tatuaje, 
ve tan chévere, chimba, ¿y qué? ¿Y eso cuánto está? Yo digo, marica, pues mi mujer me, me regaló casi más de la mitad de la plata de, de lo que vale el tatuaje. Y yo comienzo así, entonces, ya me hizo una marcación propia de Jenny. <risa> Pero de una forma muy diferente, en forma de calavera. ¿Vos te has visto además que lo entrevistan, le preguntan que por qué se hizo el tatuaje? Y cuando, ah, ¿qué, qué tatuaje se haría? Búscalo ahí. ¿Qué tatuaje se haría? El, 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 es el primer número. No me el, el, el. Si te tatuarías, ¿qué te harías? Porque la turma es una mamá. Yo me tatuaría una fecha. ¿Cuál? La del tatuaje. <risa> <risa> que es una fecha sí, especial. Ah, oh, ¿te tatuaste? <risa> <risa> Que no estás viendo, ¿no? Sí, te tatuajes. Padre, no. Te Está buena. <risa> Por lo menos a mí no me gustan los tatuajes. No, a mí sí me gusta. No, no. Lo que no tengo es plata. Pero <risa> esto buena la noticia. Eh, ¿Cuál te gustaría esta? <risa> es que hay muy buenas, pero es que el tiempo se nos acaba. Eh, no, igual podemos... Eh, ¿Cuál de todas te parece pues, 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 como la mejor? ¿Cuál, ¿Cuál es la noticia? La noticia es la siguiente. Avión perdió una llanta cuando despegó en el aeropuerto Ay, de Estados Unidos y todo quedó en video. Es el video que, que el man está ahí, el man está mirando la, la, la ventana del, del avión y va despegando el avión y se va cayendo la llanta. No, no pero uno de allá adentro no puede ver eso. Pero mira que hay un video así. Sí. Ay. Fíjate que esto tiene son pero publicidad es, como es, un berraco, ¿no? El video es hey, reeditado. ¿Y este? Pero qué miedo. Vamos a ver este. ¿Cuándo fue la última vez que te montaste un avión? Nunca. ¿Nunca te has montado un avión, Alan? Ay, perdón. <risa> <risa> pero, no, nunca. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque... <risa> porque... Ay, es que es algo... Pero, muy... pero, es, pero... es algo como... <risa> No, 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 es que, es que me faltaba pues, algo pues, que no es tan importante, eh, pero a la vez sí. ¿Qué? Dinero. <risa> no, yo pensé que... Es que puede ser porque le tengas pánico a los vuelos. No, ojalá. <risa> Soy bien hijo de puta. Okay. Si me sale más barato porque se cae la llanta, hágale. Yo me voy. Y no, voy qué a un pasaje. Puta. No, mira que... O sea, ahí me jocote y me devuelvo. Y ya, digo, ya, me subí, ya me subí en avión. Es que a veces hay temporadas donde tiran los vuelos, gra los vuelos y que gratis. <risa> es que los hay temporadas para... donde la llanta no cae. <risa> Esta es la temporada que yo quiero, güey. No, no, mira que hay unos vuelos en 150 o 300 y hay vuelta. Y es que yo me imagino. <risa> ¿Qué? De piloto. Vos manejando. <risa> Es que piloto. Digo, digamos que, bueno, vamos a la recreación. Usted, yo soy piloto. Yo ya. soy el piloto, soy el copiloto. Ya. <risa> Marica, se cayó una llanta. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué no. hago? ¿Qué? Haga no. la actuación, güey. Yo, pues. yo creo que. <risa> Haga la actuación. Es de otra vez, es de no, otra no, vez. No, 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 no. Hagámosla bien. Pero es que yo ya, ya, musicó, usted es el copiloto. Y... Usted es el copiloto. Ah, no, hágale. Usted es el copiloto y yo soy el piloto. Marica, se cayó una llanta. <risa> María, pero qué? Yo creo que me reiría. ¿Qué hago? Pero... Llama, llama. ¿Qué va a llamar? Tu mamá que está bonita. Ay, ay. Uy, no. Pero no sé. Llamar, marica, llamar. Pero por qué te causa tanta gracia, güey. Porque se cayó la gente, mamón. Es que por qué cayó la gente, no vamos a morir. Llama a mi mujer, marica. No, mejor ya me lo tengo que me regañar. Ay, ay, no puedo ir a la risa. Ay, ya. Pase, Oscar. No, marica. O sea, mira, la Fíjate que estoy llorando, güey. Eh. A ver, voy a hacer una recreación. Amor. ¿Aló? Amor. A ver, conteste. Amor. A ver, conteste. Pero, ¿por qué no me habla de amor? Amor, es que te tengo que decir algo, algo muy importante. ¿Qué? Se cayó la llanta del avión. Se cayó la llanta del avión. 
Estoy en un avión y se cayó la llanta. ¿Cómo va a caer la llanta en avión? No sé, cómo que está mal pegada su marido. Es que vamos en un avión y se le cayó la llanta a un avión. Ay, pues bueno, pues se va para decirle eso. Chao. <risa> Estoy perdiendo tiempo, preciado. Estoy bien, chao. Y yo siempre lo mismo. No le explica la marica, no entiende. Pues que no la llamo. Que la noticia es, avión perdió una llanta cuando despegó en aeropuerto de Estados Unidos. Deja la noticia. No, y créalo, que me pasa eso en la vida real y yo le llamo así y me va a contestar igual. Dígalo. <risa> ¿Qué? Ay, ya la... No me quejo porque la verdad yo soy igual. <risa> Ve, vamos a ver la llanta como me cae. <risa> no pensé reírme tanto. ¿Ya está grabando? Sí, obvio. ¿no? Un hecho insólito se vivió este jueves, y para el 7 de marzo, no, pues. en el aeropuerto internacional de San Francisco. EU, cuando un avión Boeing 777 y una ETA de Lines perdió una llave. Y era grandísimo el avión, ¿no? <risa> el momento fue captado por una cámara que se encontraba en el lugar y se ve como... Ah, pero es que lo que pasa es que el avión, el avión tiene más llantas, ¿no? <risa> tiene, <risa> tiene un cuatro llantas. En el pueblo viajaba 249 personas. ¡Ay, madre! 235 pasajeros. Vos te reís, pero eso es un barico y dijo pucha. Por fortuna, nadie terminó. Lesionado, pues al momento de notar la emergencia, el avión llegó hasta el aeropuerto de Los Ángeles, en donde fue asistido al momento del aterrizaje, según la Administración Federal de Aviación, FAR, sigla en inglés. El avión se dirigía inicialmente al aeropuerto de Osaka, Japón, pero tuvo que retrasar su trayecto debido a esta emergencia que se dio en San Francisco. ¿Qué está pasando con la industria aérea? Bueno, pero tan, tan... <coughs> siempre viene como el comentario ahí, ¿no? Eso, creo que eso, eso es un caso, un caso entre miles, porque eso casi nunca pasa. No, mira que los aviones son muy seguros de, y de hecho sí, ¿no? Y de hecho, es mucho más seguro viajar en avión que viajar en flota, ¿no? Sí, estadísticamente. Por, por, estadísticamente. estadísticamente. Me encanta la estadística. <risa> <risa> no, Obvio, bien, es que vos te montás, bueno. digamos, te vas de aquí a Bogotá y puede pasar muchas cosas. ¿Qué, qué, qué tal que hay que claro. dormir? Hay que dormir el chofer. Sí, weón. No, no, no. ¿Qué, la dejamos ahí o la, o la otra? <risa> Tira la otra. Tiro otra, la otra, otra tiremos la otra. ¿Qué hora son? Ah, ya. La otra. <risa> Esa está buena. Eh, ¿Qué, te gusta el reggaetón? Ay, me gusta. ¿Te, ¿Te gusta el reggaetón? Sí. Lo normal. Pero el de, el, el de ahora no mucho. Pues, farce, resulta y pasa que hay alguien que se llama Maluma. Ah, no, pero la música de Maluma no me gusta. A mí no me gusta casi el reggaetón, ¿no es? Pero eh, Maluma, a través de su cuenta de plataforma X, dijo que compartió una indignación y cuestionó los criterios utilizados para determinar el modo de vestir adecuado. Eh, en un bar intentó entrar y no lo dejaron entrar porque estaba usando shorts. Mi Arce, pero no es que negar la, la... Pero ese man puede venir como quiera, ¿no? Ah, es Maluma. Pues yo, pero Primero pues, que todo, ¿en qué? Digo, me imagino el tipo de bar que estaba entrando. ¿Pero le está entrando a un bar o a un lugar? Un bar, dicen ahí. Y no, no dejaron no, entrar pues, en Medellín. Y todavía es reggaetón, weón. Si fuera, digamos, a otro sitio más exclusivo. Porque no, yo me imagino que eso tuvo que haber sido un lugar exclusivo. Es que a lo que voy. Ah. No tuvo que haber sido un lugar cualquiera. Un lugar, obvio. No, pues contentos. Como la pérgola. Ahí ya está diciendo lo que no saben quién soy yo. Pero ayer no me iban a dejar entrar en un lugar en Medellín porque tenía short. ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debe estar vestido para encajar un lugar? Demigrando a las personas por cómo se visten. Como te veas, no te define quién eres. No vuelvo. Expresó el artista en su publicación. Ahí lo publicó en X. ¿Y qué? ¿Qué te parece? ¿Sí debería haber lugares que tienen que tener eh, etiqueta para decirse o no? Pues lugares no tanto y no como la ocasión. Por ejemplo... En esta ocasión es, es, el, <risa> es el, el... Pues lugar, pues Pero, es que igual, igual, por ejemplo, si vos tenés una entrevista de trabajo, ¿te dirías en short? Pero para ir a tomarte una cerveza, sí. sí. Aunque a mí no me gustan Oye. los chores, ¿no? Pero, Pero eso influye mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, en el caso de una entrevista, pues. Bueno, ahora hablando de eso, que tiene que ver algo un poco, eh, vos sos de hoja de vida, ¿con foto o sin foto? Entonces, con foto, pero yo hace rato no... no sí, yo no, sé. No, no. <risa> y yo, a mí, yo soy uno que yo siempre he traigo todas mis hojas de vida sin foto. Pero la exigen, ¿no? 
o no? Hay lugares que sí, hay otros lugares que no. La verdad, mis hojas de día que siempre he entregado sin foto, nunca me han dicho, ay, sin foto. Ah, una sola vez que entregué la hoja de día y el que me estaba recomendando fue el que me dijo, man, no, ni siquiera fue a la empresa. No, marica, la foto. Digo, es que... Claro, es que yo creo que la foto es... Pero es tan importante si yo creo que... todos tus conocimientos no tienen que ver nada con tu físico, ¿no? Que a lo que me voy. Pero es que por es que no tiene pero, nada pero, que ver. Pero no te quita, no te quita y no te ponen la foto. Sí, no, la foto te quita en vez de ponerte. Por eso, entonces, ¿por qué no manda la foto? Porque quita. Era como cuando mandaba la, la hoja de diabetes y la fea, que decía que, que, que en prioridad no mandarla porque, que porque apenas la mandaba le, le decían que no. Es que de verdad, parce, a mí me parece discriminatorio cuando dicen que con foto. En mi pensar, hasta allá nos vamos. Porque, porque quieren ver mi físico. Que tiene que ver mis conocimientos. Ellos lo que quieren es saber mis conocimientos. A menos de que sea algo para ventas. Que yo creo que ahí sí te. Yo creo que hasta, que hasta ni eso, weón. Porque ventas, es vos sí sos mal. la imagen de directa hacia el cliente. Pero, marica, para hacer un. ¿Un qué? Pero es que igual no veo por qué no le colocar la foto. Porque o sea, es que la gente te juzga por el físico. Sí. Claro. Vos nunca te has sentido o nunca has visto un caso de que te de racismo, por el físico. De racismo, que, ah, pero vamos es que, hasta eso. Sí, claro. Es que hasta eso. Porque en que, ah, que te, por, ah, que hasta te, por el racismo yo digo que pueden ir, ah, es un morenito. Ay, no, eso sí. No. Porque te ligan a ah, el gordito. Un gordo. Imagínese, no, a mí me parece que con la foto te pueden discriminar muy fácil. Hay, hay, hay ya en, en países donde la hoja de vida ya no tiene, eh, digo, eh, donde la hoja de vida no tiene que tener foto. Es inclusive hasta eh, prohibido pedir foto porque no saben cómo tiene que ser tu físico con tu conocimiento. Ayer estaba viendo un video de una muchacha hablando de eso. Y ella dice que tenía una amiga que tenía pues un currículo muy bueno. Pero entonces le dijeron que con foto, entonces mandó la con foto. Cuando fueron a ver, no la contrataron, nunca la, ni siquiera la llamaron. Y ella fue y le preguntó al jefe, eh, pero mira, mi amiga tiene unos comisientos muy vastos y todo. Pero no estaba buena. No, dijo lo siguiente, es que se ve muy, muy niña. Entonces ya es a donde lo estamos viendo a veces cuando juzgan con el físico. Es que eso también pasa, <coughs> por lo menos cuando <coughs> hace muchos años, cuando yo recién, recién inicié en el mundo de las ventas y yo estaba en el mostrador y pues yo era un niño prácticamente, peladito. Y muchas de las personas que se acercaban no venían hacia mí, sino que iban hacia el compañero que era más o menos de una edad como de 30 años. Y mm. se había pues ya todo un señor con más seguridad. Pero él no tenía más conocimiento que yo en la, cosa, en la cuestión de los refuerzos. Entonces él llegaba, tata, y llega y me preguntaba por los laditos de eso. Entonces, su estima, su estima pues... Eh, la edad, ¿sí me entiendes? Como que ah, es un peladito y, y no sabe. Y otra cosa, el físico de uno la, eh, es una cosa muy distinta a los conocimientos y lo que sos como persona. A mí me han dicho que, con respecto a mi físico, unas cosas muy distintas a lo que soy realmente. ¿Qué te dice? Pues me veo algo como más descuidado, que no fuera como alguien como tan. ¿Cómo digo la palabra? Como alguien que no pueda quedar tanto tiempo en un trabajo o algo así. Mm, ah, ya, 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 que no soy estable. Ajá, eso es la palabra. <risa> <risa> Pero, claro, cuando dice, no, este marica, madre, marica de responsable no y todo. No, no, y Pero físicamente no me... Y como me ven a uno con el arete y, y todo, con el pelo largo. No, y hay gente que se tatúa acá, la, eh, marica, Ajá, no, acá Pero esa tatúa, persona no. puede ser, tiene, puede, puede tener... Puede ser hasta más persona que eh, Exactamente. Que es. Claro. No, Entonces, es que ya... Es que ya pues uno que, que, que tiene amigos así, uno los conoce, pero hay gente que juzga. Hay gente que uno bien viene, viene, te ve te venir por, por una acera y se cambia de acera. Porque piensa que va a hacerle algo. O Ajá. Qué. Pero, pero estamos eh, ahora actualmente en una era donde todo es físico, weón. Y todas las personas tienen pero que cagada, ser ¿no? físicamente sí, digamos, y bien vestidas. Era Maluma, ¿no? Sí, pero sí, es que Maluma cuando se viste mal, se ve mal. <risa> no, el más no, no pero es que todos así. dicen así. Por lo menos vos ves a Carol G, ella es hermosa. Y vos vieras cómo anda vestida. Normalito, así. No, no normalita, no. Ojalá fuera normalita. Busca liderar. Carol con G. Ves, obvio, con unos pantalones anchos. Ah, como Beli Elish. Ajá. No, esto, 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 esto internet. Ellos, ellos, ellos son así. Ellos, digamos que por su, su estilo de. 
su estilo de, de vida. Pero, ese es pero mira, sí, se ve súper bien, ¿no? Ah, en... sí. Pero cuando la ven en la calle ah, no, se ve, no se visten no, así, no se visten así. más normi, que es lo que digo yo. Inclusive se visten hasta mal de aposta, como sí, para que no presta la atención. Con los pantalones anchos. Ajá, para no, no sé, llamar la atención. Colocarle outfit o no sé qué. Eh, ¿Cómo pongo? Mira lo que sale. Que es que Karol Jean Bikini, care, care, el, <risa> y no Jean faltó Bicho. el bobo que buscó, que es que en vez de buscar <risa> Lenua, ni siquiera escribió bien. Pero acá, oh, Bichota, casi nada, fotos. Ay, Dios. Karol Jean. Casual, casual. casual. Sí. <risa> Cerca. O sea, así se viste casual, pero es que mira, aquí está posando. No, algo así que. Mira, como... eh, mira, mira la de negro. La de arriba, la de arriba. ¿Esta? Mira, no, no. Esta sí se ve como más... Gracia, ¿no? Como que la pillaron distraída. No, nada, está mirando. Esa, esa, no, la, no esa, esa la pillan mal parque, se ve bien. Pero bueno, entonces, ¿Maluma tiene razón o no tiene razón? Sí tiene razón. Para mi pensar, sí, pero es que hay una cosa. Eh, hay lugares que te ponen afuera... Eh, eh, que es con... ¿Cómo es que llama eso? Que cuando... Que, eh, ¿Una regla? Sí, que ponen que con reglas de vestimenta y todo. Sí, entonces, es que hay lugares así. Si te ponen ahí en la entrada eso, ya. Pa, o como por ejemplo... A menos de que seas un famoso que tenga muchos millones. <coughs> pero imagínate, le, 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 es que yo creo que el lugar tiene que ser muy exclusivo, pues. O tiene pero que pero como que no... Eh, Pidiendo, no quiso decir, el, no, no, no optó por que... decir cuál fue el lugar. No, pero no, no pues, Pero bueno. Muchachos, estuvo buenísimo. 45 minutos. Ahí recorto ahí como en principio y todo. No, ah, se lo, bueno. lo acomoda. Lo acomodo todo eso. Esto fue un cachito de la semana más. No le olvide compartir. Dale like. Ay. Dejar la <risa> mesa quieta. La mesa. De, dejar la mesa quieta. Ve, hay que echarle pegante. Okay? Okay. Parece que le puse una cintita. Es que estoy, muy, estoy de la mano muy No, pesa. pero usted. Usted ve que él comenzó a hacer eso. <risa> Entonces, bueno, no les voy a compartir, donde leen la campanita y, y compartan, compartan para que sigamos viéndonos en YouTube y Ay, ya dije la palabra, aquí cuento. <risa> en Spotify, yo voy a poner eso en Spotify también, nos vemos, <risa> chao, hasta otra semana, hay que ir a grabar, y ahí una vez, no, no lo posees, no, no lo posees.